Wenn ihr bisher bei Karlsruhe immer nur an die weltweit erfolgreichste Fitness-Influencerin Pamela Reif oder den Bundesgerichtshof gedacht habt, dann seid ihr jetzt hier genau richtig. Ich zeige euch nämlich richtig spannende Leute und tolle Plätze bei Ein Tag in Karlsruhe. Das wunderschöne Schloss ist Mittelpunkt der Stadt und auch Wahrzeichen seit 100 Jahren Badisches Landesmuseum. Und das Tolle ist, die Stadt ist eine Fächerstadt. Und was das bedeutet, sieht man am besten von oben. Uh, das lohnt sich doch, die minimale Anstrengung. War gar nicht so schlimm. Von hier oben sieht man auch echt gut, warum Karlsruhe auch Fächerstadt genannt wird. Insgesamt 32 Straßen gehen wie eine Art Fächer hier vom Mittelpunkt vom Schloss aus weg. Sehr berühmte Karlsruherin ist ja Pamela Reif. Die ist mittlerweile nicht nur bekannt für ihre sehr erfolgreichen Fitnessvideos, die ist eine Unternehmerin auf diesem kompletten Sektor, also Food, Healthy Lifestyle. Und hier bei Klaus Deli werden Sachen aus ihrem Kochbuch nachgekocht. Hallo. Hallo. Ich bin hier wegen Pamela Reif. Mhm. Da bist du hier richtig. Also ihr kocht Sachen aus ihrem Kochbuch hier nach, ne? Ganz genau, ja. Was wir haben, denn? Wir haben zwei Gerichte gerade aktuell von ihr auf der Karte. Das ist einmal die süße Variante, das ist die Salted Caramel Smoothie Brownie Bowl, aber auch die salzige Variante, die Fitness Bowl. Dann nehme ich die süße Variante, Aha, probiere ich gerne. Sehr gerne. Und ich würde natürlich gerne wissen, kommt die manchmal auch selber her? Hat ihr das schon abgenommen, ob ihr das richtig macht, so ja. wie es im Kochbuch steht? Gerade am Anfang war sie sehr oft da, äh, auch mit Anhang und hat auch das geschaut, ob wir das alles richtig machen und so weiter. Und, und mittlerweile und kommt sie auch mit Geschäftskunden hierher. Das ist ja süß. Alles klar, dann mache ich dir mal ins System und denke, dass sie in maximal fünf Minuten bei dir ist. Wenn nicht sogar noch eher. Super. Genau. See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the so, einmal deine Brownie Bowl. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Guten Appetit. Danke. Lass dir schmecken. Danke, ciao. Also schmeckt toll. Ich finde es ein nettes Frühstück. Man kann es auch mal zu Hause nachmachen. Ein ganz besonderes Museum in Karlsruhe, das ZKM, also Zentrum für Kunst und Medien. Es hat nicht nur wechselnde Ausstellungen, sondern man kann da auch so richtig mitmachen und anfassen. Es ist sehr interaktiv und hier wird auch noch eigenständig geforscht. Fast, das ist das erste Corona-Mahnmal-Kunstwerk, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. 1,84. Ah, geil, okay, das ist wahrscheinlich die Zukunft. Das ist echt verrückt. So, da wirst du einmal eben zum QR-Code gemacht. Davon habe ich gehört, man soll angeblich, wenn man die Pflanzen berührt, eine Verbindung zum Boden herstellen und dann ein Geräusch hören. Wenn meine Pflanzen mit mir sprechen könnten, würden die sagen, pfleg uns besser. Hier sind wir jetzt im Forschungsbereich der Staatlichen Hochschule für Gestaltung. Hier wird also geforscht, gearbeitet, ausgestellt, Kunst gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen und ich muss sagen, ich bin auch ein ganz klein bisschen neidisch auf die Studierenden. Ich habe wirklich, glaube ich, noch nie einen so schönen Kunstraum gesehen.
Das Bundesverfassungsgericht ist eines der drei höchsten deutschen Rechtsinstitute, die alle hier in Karlsruhe sind. Also Karlsruhe ist Hauptstadt des deutschen Rechts. Das hier ist der Platz der Grundrechte und was ihr hier seht, diese Schilder, sind ein Kunstwerk von Jochen Gerd. Hier stehen Aussagen, zum einen von Rechtsexperten oder von Menschen, die mit dem Recht in Konflikt geraten sind oder eben noch nie. Und die stehen sich dann hier so gegenüber. Wenn die Polizei perfekt wäre, säßen wir sicher nicht alle hinter Gittern. Nicht auf jedes strafbare Verhalten steht eine Freiheitsstrafe. Viele haben etwas Strafbares getan und laufen selbstverständlich frei herum. Das ist wahrscheinlich jemand, der aber schon mal seine Strafe bekommen hat. Die Waldstraße ist die längste und wohl auch bekannteste der 32 Fächerstraßen hier in Karlsruhe. Das ist schon was ziemlich Besonderes, das gemeinnützige Bürgerprojekt Sonnenfächer Karlsruhe. Da können die Menschen oder Freunde der Stadt, die hier leben, ähm, Kacheln spenden. Guck mal hier zum Beispiel, das ist glaube ich von der Familie von Regina Halmich. Die Boxweltmeisterin ist ja auch gebürtige Karlsruherin. Karlsruhe hat eine größere Hip-Hop-Szene, als man denkt. Und der Ober-Hip-Hopper ist Buddy, den treffe ich jetzt hier. Hallo! Hallo, schön, dass ihr da seid. Buddy, ja, hallo. freut mich. Geht das jetzt nicht kaputt, wenn es so ein bisschen nieselig ist mit der Farbe? Nee, wenn's, wenn, wenn keine Feuchtigkeit drauf ist, dann geht es einigermaßen. Aber da vielleicht wahrscheinlich bald wieder regnet äh, und ich mit dem Zeitverzug bin, kannst du mir eigentlich ein bisschen helfen beim Ausfüllen. Machen wir einfach Learning by Doing. Also das funktioniert schon super. Ganz gut. Also ähm, Graffiti ist ja ein Teil von Hip-Hop, weil Hip-Hop ist ja nicht nur Rapmusik, sondern Hip-Hop ist ja eigentlich so eine Art Lifestyle, oder? Ja, Lifestyle, Kultur, äh, ne, ja, Lebensgefühl kann man manchmal sagen. Aber äh, Graffiti und Hip-Hop muss sich zwangsläufig zusammen stattfinden. Ne? Also Hip-Hop ist es dann eigentlich so, wenn diese Grundelemente wie Graffiti, Breakdance, Rap, wenn die zusammenkommen, bildet das eine besondere Dynamik. Was ist dein Lieblingsaspekt von Hip-Hop? Ähm, mein Lieblingsaspekt, so wie ich ihn kennengelernt habe, als ich angefangen habe, so Ende der 80er Jahre, war, dass es eine Community ist und eine, eine Sprache, die Menschen miteinander verbindet, unabhängig von Herkunft, sozialer Schicht, dass man so eine Gemeinsamkeit, man malt zusammen, man tanzt zusammen und äh, es ist so, äh, der Zugang ist eigentlich relativ niedrigschwellig. Jeder kann dann Zugang dort finden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt mal in Karlsruhe bin und ich weiß, okay, ihr seid hier, ähm, dann kann einfach jeder, der einfach mal Bock hat, in die Hip-Hop-Szene reinzuschnuppern, hier mal vorbeikommen? Theoretisch kann jeder zu jeder Zeit gerne herkommen. Das ist ein offener Raum, der, wo jeder drauf darf, jeder sich das angucken kann, der hier Zeit verbringen kann. Ähm, es gibt hier keine, wie gesagt, kommerzielle Schwelle, dass du irgendwas wie Eintritt zahlen müsstest oder so. Oh, das ist doch, ja. das ist doch was. Jedenfalls <lacht> bist du heute schon mal Sprüherin gewesen. Ja, voll geil. Oder bist du gerade? Ne? Ja, ich komme mir auch ein bisschen, bisschen street credible mäßig vor. Echt? Nee. nee okay. <lacht> Ja, danke, es war super interessant. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Könnt du nicht. Was Viel Spaß ciao, weiterhin. Ciao, ciao. Jetzt nochmal eine richtig schöne Touri-Aktion starten. Ich will jetzt hoch auf den Turmberg. Das kann man natürlich zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Ich nehme aber Deutschlands älteste aktive Standseilbahn, die Turmbergbahn. Oh, 
toller Aussichtspunkt. Und wenn ihr mal Lust auf was kulinarisch vielleicht Besonderes habt, dann geht ihr am besten zu Anders hier auf dem Turmberg. Also richtig schön gemacht. Da gucken wir fast lieber in den Innenhof des Restaurants. Oder kann sich besser gesagt für entscheiden, was schöner ist, weil die Aussicht ist auch toll. Hallo! Hi! Servus, schön, dass ich du da bist. Lisa, hallo. Hi, Sören, hi, grüß hallo, dich. Hallo Sören. Sören Anders. Richtig. Also erstmal muss ich dir gratulieren. Ich finde, das ist so schön hier. Vielen Dank. Ist das deine Handschrift? Das ist meine Handschrift, ja. Ich liebe schöne Dinge. Ich bin aber hergekommen, weil ich natürlich was Besonderes essen möchte. Ja. Du warst Sternekoch, richtig? Genau, ich war Deutschlands jüngster Sternekoch. Aber es ist schon lange her. Jetzt mache ich eigentlich nur noch Konzepte und denke voraus und probiere eine gewisse Modernität in die Gastronomie zu bringen. Kannst du mir was empfehlen, was, was ich jetzt bestellen kann? Ja, du könntest jetzt die perfekte Jahreszeit eigentlich für Pfifferlinge. Du könntest einen schönen Pfifferlingssalat essen mit Pfirsichen oder Tacciatelle mit Passionsfruchtschaum und Pfifferlingen. Das darfst du dir gerne aussuchen. Ähm, ich nehme äh, beides. Pasta. Ich nehme beides. Ich nehme gerne Pasta. Ja. Und ähm, was würdest du dazu für ein Getränk empfehlen? Turmberg. Wir können wunderschönen Riesling vom Staatsweingut hier vom Turmberg hier oben machen. Den haben wir da und dann können wir gerne zusammen noch ein Fläschchen trinken. Oh. Hast du aus Stressgründen den Stern wieder abgegeben? Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich mag das, mag das Lockere und das Unkomplizierte. Aber trotzdem soll es noch schön sein. Und ich wollte so ein urbanes Konzept, einfach so viel Grün, viele Utensilien, tolle Location, das war eigentlich so mein Ziel und wollte eigentlich viele Leute abholen und im Sternebereich kannst du nicht viele Leute abholen. Weil es so teuer ist? Ja, genau. Was muss man denn machen, um Stern zu kriegen? Äh, gut und viel, viel kochen. <lacht> Das schmeckt toll. Ja, das hat eine tolle Säure. Passionsfrucht. So, und vielen Dank. Das war sehr lecker. Ich finde, du hast es hier wirklich richtig schön gemacht. Und wenn ich mal wieder in Karlsruhe bin, komme ich zu dir. Ja. Tschüss, danke. Also ich muss ja zugeben, ich habe auch zu den Leuten gehört, die mit Karlsruhe gar nicht so viel anfangen konnten vorher, außer eben, dass ich wusste, dass Pamela Reif, die Fitnessgöttin, hierher kommt. Ich finde aber, Karlsruhe ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ist eine echt schöne Stadt mit netten Leuten und wenn ihr immer noch Bock habt, wenn ihr schon in Karlsruhe seid, Fitness zu machen, könnt ihr hier auf dem Turmberg ja mal zu Fuß rauflaufen. Habt ihr eigentlich schon unseren Kanal abonniert? Also wenn nicht, macht das auf jeden Fall. Betätigt die Glocke, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es was Neues gibt. Und guckt auch mal hier rein. Oder da.